so next question prepare and estimate an abstract of the following items of rcc building from given plan appo an estimate um prepare cheyanam abstract um prepare cheyanam appo namaku edakka quantities aa nokka first koduthirikkunathu earth work in excavation in foundation second parayunathu earth work in filling in third pcc in foundation fourth first class brickwork in cement mortar in foundation and plinth fifth one first class brickwork in cement mortar in superstructure sixth one 12 mm thick cement plaster in cement mortar for internal walls and ceilings of drawing room bedroom and dining room and seventh question outside 20 mm thick double coat cement plaster outside 12 mm thick double coat cement plaster so idana namaku thannirikkunna plan appo ivide namaku oru drawing room und dimension 4.2 by 3.5 meter dining room 3 4.2 by 3.5 meter kitchen dimension 2.1 by 3.2 meters toilet 1.8 by 1.7 meter and bedroom 4.2 by 3.2 meters രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി എന്ന ഡയമെൻഷനൽ ഡോറും ഡി വൺ എന്ന ഡോർ ഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ വെച്ചാൽ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റ് ആണ് ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ഡി വൺ ഡോർ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വിൻഡോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ വി ഫോർ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കിച്ചണിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ടോയ്ലറ്റിന്റെ പോർഷനിലും വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബേസിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും ബേസിൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിംഗ് first footing of bread 0.6 and height 0.3 second footing of bread 0.5 and height 0.3 third footing of bread 0.4 and height 0.3 ee koduthirikkunathu plinth aanu plinth breadth 0.3 height 0.6 ini wall inde breadth 0.3 height 3 meters rcc slab slab inde thickness 0.15 meters parapet of height 0.7 meter and breadth 0.3 meter aanu parapet wall inde breadth inge namukku calculate cheyandathu idinde center lines aanu calculate cheyandathu appo aadu namukku center lines nu varaikkam appo wall inde center to center distance appo first idana idu or center line aanu ee wall inde center inu adutha wall inde center vare idu adutha or center line <coughs> ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് അടുത്ത സെന്റർ ലൈൻസ് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെന്റർ ലൈൻ അടുത്ത സെന്റർ ലൈൻ ഈ ഡോറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ വാൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതാണ് അടുത്ത സെന്റർ ലൈൻസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വാൾസിലും കൂടി സെന്റർ ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഇത് അടുത്ത ഒരു സെന്റർ ലൈൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ സോ ഇത്രയും സെന്റർ ലൈൻസ് ആണ് ഇത്രയും സെന്റർ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനിലുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇനി ഈ സെന്റർ ലൈൻ ലൈനിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഗ്രീൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റർ ലൈൻസിനെല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഓറഞ്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റർ ലൈൻസിൽ എല്ലാം സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ഉള്ള സെന്റർ ലൈനും ഇൻ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓറഞ്ച് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റർ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾ ആണുള്ളത് വോളിന്റെ തിക്നെസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു 
3 divided by 2 plus bedroom bedroom in the dimension 4.2 meter 4.2 meter length above 0 0.3 divided by 2 plus 4 point 4.2 4.2 wall in the breadth 0.3 plus 0.3 plus next room next toilet toilet in the length 1.8 meters 1.8 plus and the wall in the breadth 3 0 0.3 plus kitchen kitchen the length 2.1 meters 2.1 kitchen kind of wind and the wall one of wall in the half 0 0.3 divided by 2 is equal to up 0 0.3 divided by 0 0.3 divided by 2 plus 4.2 plus 0 0.3 plus 1.8 plus 0 0.3 plus 2.1 plus 0 0.3 divided by 2 chayama get an answer on a center line length so it rain good idea man, mm -hmm. can do it, um, 9 meters no answer it. so above orange would take in the center line length 9 and up 9 into 3 so the honor orange would take the center line distance in the length and the bar we will start the green and we will start the top in the start here. The top in the start here is the wall in the center line distance 0.3 divided by 2 plus the drawing, uh, dining room or drawing room. So we will start dining room. The dining room is the breadth of 3.5 meters. Plus 3.5 meters. 5 and the other carrier board of wall under the honor wall. The wall in the breadth 0 0.3 on 0 0.3 plus at the kitchen. Apo at the kitchen the breadth on the bar another 3.2 meters on 3.2 near the end under at the theory of wall under the wall in the half 0 0.3 divided by 2 is equal to. And 0 0.3 divided e wall in the half. 0 0.3 divided by 2 is equal to an answer. So the answer is equal to 7.3 meters. Upon the other account, we see green lines on a calculated up in the 7.3 into 3. Green same where the moon distance on up 7.3 into 3 no come. And I'm going to e or line. Above E dimension at 3.2 on a dimension plus and the Mugulola wall in the half, Ibdola wall in the half. Upon the 3.3.2 plus 0.3 is equal to 3.5 meters. 3.5 meters. Near the under E1 E length calculate, you know. We inner dimension at 1.8 on inner dimension. Plus E or wall and a half, E wall and a half. So 1.8 plus and the 1.3. plus 0.3 is equal to 2.1 meters. Is equal to 2.1 meters. Up in the caddy and other 2.1 plus and the 3.5 plus other than there 9 into 3. Plus, add the other one into three carinator uh, seven point three into three is equal to fifty four point five. Upper center line length on the bar another fifty four point five meters on above center line length the getty fifty four point five meters. You add the calculate yana. number of junctions the calculate. Yana. Namakariam junctions in the Baranada, moon the wall meet in the points on the number junctions at a concentral chain. Upon moon the wall of meet in the point in a number of junction at a Nadi wall of meet in a thing glory point on angle, other than the junctions at a concentral chain. Pumakadim noka, if it under wall of meet in the other junctional. But a mogi, 
ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു വോള് ഇത് അടുത്ത വോള് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വോള് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ജംഗ്ഷൻ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് വോൾസ് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് നാല് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ജംഗ്ഷൻ സോ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ സെവൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ നയൻ മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ജംഗ്ഷൻ നമ്പർ ടെൻ സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഗീവൻ പ്ലാൻ ഈസ് ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര വോൾസ് മൂന്ന് വോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും നാല് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ നാല് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് വോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനുള്ള ജംഗ്ഷൻ്റെകളുടെ എണ്ണം ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയും ഹൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരും ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും ഇനി ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു So, 50.5 ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്റ് അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു അപ്പ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പ്ലിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും സോയിൽ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സോയിൽ വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ മതി ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ആ റൂമിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സോയിൽ വേണം എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്റ് എന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് എവി
അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ആ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലിന്തിനകത്ത് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ റൂമും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് റൂം ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അത് എല്ലാ റൂമിനും സെയിം ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡൈനിങ് റൂം ആണ് ഡൈനിങ് റൂം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡൈനിങ് റൂം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി തേർഡ് വൺ കിച്ചൺ അപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഹൈറ്റ് ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാസേജ് പാസേജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സു പാസേജ് അപ്പോൾ പാസേജിൻ്റെ ഇതാണ് പാസേജിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ പാസേജിൻ്റെ ലെങ്ത് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ വരും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സിൽ ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ ഈ വോൾ തിക്നസ്സും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പാസേജിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ഐ ക്യൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ മീറ്റർ ഐ ക്യൂ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ പ്ലിന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പി സി സി ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് എളുപ്പമാണ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഇനി ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് അത് പത്താ
ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിങ്ങിന് ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് സിക്സും ഹൈറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീയും സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിങ്ങിന് ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് ത്രീയും തേർഡ് ഫോർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഫോറും പോയിന്റ് ത്രീയും ക്ലിന്ത് പോയിന്റ് ത്രീയും പോയിന്റ് സിക്സ് സോ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആൻഡ് പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻസ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ലെങ്ത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രെഡ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ഈ ബ്രെഡ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിങ് സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രെഡ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി തേർഡ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ തേർഡ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബ്രെഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി പ്ലിന്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ബ്രെഡ് പോയിന്റ് ത്രീ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് തേർഡ് ഫോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്ലിന്ത് ലെവൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ക്ലിന്തിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ ഇൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലിന്ത് ലെവൽ മുതൽ റൂഫ്സ് ലാബ് വരെ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പാരപ്പറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബോളിൻ്റെ വാല്യൂവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പാരപ്പറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും റൂമിൻ്റെ വോളിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതേ കണക്ക് തന്നെ പാരപ്പറ്റിൻ്റെ വോളിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലെങ്ത് കേട്ടണം അപ്പോൾ ലെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ജംഗ്ഷൻ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് ത്രീ ഹൈറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് So, superstructure value 47.7 meter cube ാണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത്
32.6.3.0.7 is equal to 6.85 meter cube. 6.85 meter cube are answer. So next in the venom. Namala walls in the openings detected. Walls in the opening which are door, window, lintels, ventilators, it alarm detected. Above other detections number in the superstructure and detections. Detections first one, number door one. Door one in the dimension cosin code under one point two by two point one meter. So one point two length, two point one. Height, breadth, and the arrogant wall in the breadth, the arrogant, and the arrogant. Zero point three meters on a breadth on the varinal. So zero point three. Hella at them zero point three and on a breadth. The decon. No, it's a Namaka door in the window day opening in the varinal. Wall in the other opening than a very another. The one on a breadth point three at the canal. D1, door 1 in the Nokam, door 1 in the 0.9 meter length, 2 meter height, 0.92 meter, breadth 0 0.3, 0.9 into 0.3 into 2, 0.54 meter cube. Ni capital D, uh, 1.2, 2.1, 1.2, 2.1, breadth 0.3, 1.2 into 0.3 into 2.1 is equal to 4.54 meter cube. Ni binto capital W capital W is equal to 1.5 by 1 1.4 1.5 1.4.3 1.5 into 0.3 into 1.4 3.78 meter cube. Next ventilators. Apo, uh, capital D capital D under 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, 6 doors under capital D 6 number of doors under other than even the 6. So, 6 into 1.2 into 0.3 into 2.1 on 4.54. That is windows, 6 number of windows. 1, 2, 3, 4, 5. So, windows 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 number of windows. 6 into 1.5 into 0.3 into 1.4 on 3.78. Now, there are no ventilators under the three number of ventilators under 1, 2, and 3. Three ventilators. Apo, 3. Ventilators in the dimension 1.6 by 0 0.5 on a breadth of 0.3 and 0 0.6 into 0.3 into 0 0.45 into 3. Numbers would multiply that is equal to 0 0.24 meter. 0.24 meter cube. ये आदते ये दाना lintels, door in dim, windows in dim, अलिया ventilators इन्दे के मुगले ले lintels provide यार अंडा. ये पार lintels इन्दे dimension उगुडी calculate या. अपो lintels concept रच चाहिए बो. नमक तान्ने रीके ने question ला lintel इन्दे dimension उन्हों कोड तक टिला. So अदो अंडा lintel इन्दे thickness अलग ला lintel इन्दे height 10 ना ऐट assume चाहिए वान. 10 cm height on lintel and height and assume the assumption on 10 cm height. In lintel and under side lake mulla bearings. E value on question la thanna tilla. Either 15 cm right to assume the 15 cm. 15 cm right to assume the upper lintel and height and assume the 10 cm. Lintel and bearings assume the other bearings. The door on angular door in the Opening. Up in the under side line, corrective portion, uh, portion would on down. Up on bearings are the 15 centimeter at assumed. See you. In the Maka, in a value set taken in the door one, door one in the dimension put it in another uh, 0 0.9 into 0 0.2 meter on 0 0.2 into uh, door in the dimension put it in another. 0.9 into 2 meters. So, e distance is span length 0.9. Height on 2 meters. Height on 2 meters. So, 0.9. So, we have the length of 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 0.9 plus 0.15 plus 0.15 is equal to 1.2 meters. 15 plus 
15 inches meters are come 0.15 meters plus 0.9 plus 0.15 meters is equal to 1.2 meters above d1 in the length 1.2 meters on d1 in the length pinna breadth nu parayumba wall inde adhe breadth thanaanu edukkunnathu lintel inde thickness nammal assume cheyidathu endanu 10 centimeters aanu okay appo 10 centimeters assume cheyidu ini capital d door ini ipo door inde endha six numbers of door undu appo capital d koduthirunnathu 0 1.2 aanu appo 1.2 rendu side lekkum ulla bearings nu parayumba endu varum 0.15 ും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത് പോയിന്റ് ത്രീ തന്നെ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഡോറിന്റെ ലിൻറ്റലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ മീറ്റ് ഐ ക്യൂ ഇനി വിൻഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വിൻഡോസ് ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഇനി വിൻഡോയുടെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വിൻഡോയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലെ ബിയറിങ്സിന്റെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേത്തെയും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിൻ്റെ അതേ ബ്രെഡ് ഇനി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ക്യൂ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഈ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ബ്രെഡ്ത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഹൈറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നമ്മുടെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഇന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് പാരപ്പറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് അതെ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ക്യൂബ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇൻ സിമെന്റ് മോട്ട ഫോർ ഇന്റേണൽ വോൾ ആൻഡ് സീലിംഗ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് റൂം ബെഡ്റൂം ആൻഡ് ഡൈനിങ് റൂം അപ്പൊ ഡ്രോയിങ് റൂം ബെഡ്റൂം ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ ഇന്റേണൽ വോളിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കണക്ക് തന്നെ റൂമിന്റെ സീലിംഗ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇന്റേണൽ വോൾ ഡ്രോയിങ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇന്റേണൽ വോൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾസിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ഡ്രോയിങ് റൂം അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ വോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എ മീറ്റർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് തിക്നസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല തിക്നസ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ റൂമിൻ്റെ 
15.4 meters. Your room in the height of 3 are no? 3 meters are no? room in the height. 15.4 into 3, 46.2 meters square. Your dining room in the same internal dimension than are no? 15.4 one another. Room in the height of 3 meters, 46.2. Your bedroom consider a bedroom in the height of 3 meters. But your bedroom in the dimension with your son. And then 4.2, 3.2 euro. About 4.2 plus 3.2 plus 4.2 plus 3.2 is equal to, I'm going to get an answer 14.8. 4.2 plus 3.2 plus 4.2 plus 3.2 is equal to 14.8. But 14.8 into 3 is equal to 44.4 meter cube. About you know, bedroom in the inner wall in the plastering in the quantities. We have a walls in door and windows. We window and door in the quantities subtract. Now, we have to calculate plastering in the quantity calculation. We have to calculate the condition. Opening in the dimension 0.5 meter square is 3 meter square. We have to detect the detect the half the area. Now, we will plan the plan. Now, we will plan the door. The door is dimension 1.2 into 2.1. The door is the door. The door is the 1.2 into 2.1. The answer is 2.52. 1.2 into 2.1 is 2.52. The is the value. Now, we will plan the 0.5 into 3 meters square. We total half the area of the total half the area of total half the area So, we have a door in the plastering detector. We have a bedroom. We have portion of the plastering quantity calculated. Now, we have capital D. We have a dining room. This is the dining room. Here we have the plastering quantity. Here we have the plastering quantity. Then we drawing room. Here we have the plastering quantity. Here we have the dining room. Here we have the plastering the plastering quantity. Here we have the plastering quantity. Here we have Capital D, six portions we will detect the six capital D is the area of 2.52 area. 2.52 area is the area of the area. We will half the area of the area. Opening area is 0.5 to 3 meter square. We will half the area. 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 We half this door is length and height. 1.2 length meter length, 2.1 meter height. 1.2, 1.2, 2.1. This is the bedroom. This is the bedroom. This is the D1 door. Then so, the door is considered D1 door. That is the area. 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 That is Length of 2 meter height. This windows is not a reductive. We windows consider the same. We will the opening. We will the second, second opening. third. We will the window. 4, 5, and 6. We will open the window. We will consider the 6. The window is 1.5 meter by 1.4 meter. 1.5 meter by 1.4 meter नो आरेम्बा 2.1 meter square आन गेटन द। पर 2.1 meter square नो आरेम्बा दाने 0.5 नो 3 की वड़ाकी आना अपेंडी ना हमारी half the area डटा हमारी। अंगने आना 6 into 1 by 2 कंसर्ट रजेन्द्र 6 into 1 by 2। फिर नेर लेंथ 1.5 meter आम हाइट 1.4 meter आना विंडो डर। 1.5 meter 1.4 meter so, 6 into 1 by 2, 3 into 1.5 into 1.4 is equal to 6.30 meter square. This is the deductions. Door in the deductions. 
ഇനി അടുത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീലിംഗ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം ആൻഡ് ബെഡ്റൂമിന്റെ സീലിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ സീലിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും അതാണ്ടെ ഈ സെയിം ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും സീലിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ്ടെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇനി ഡ്രോയിങ് റൂമിന്റെ സീലിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതാണ്ട് ഈ ഏരിയ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സോ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ ആ ഫ്ലോർ ഏരിയ നമുക്ക് സീലിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോറിന്റെ സെയിം ഏരിയ തന്നെയാണ് സീലിംഗിന്റെയും ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് റൂമിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സീലിംഗ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബെഡ്റൂമിന്റെത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് സോ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഡൈനിങ് റൂം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ബെഡ്റൂം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയും ഓപ്പണിങ്സ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സീലിംഗ്സിന്റെ സീലിംഗിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഴുതണം ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഴുതുന്നതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഔട്ട് സൈഡ് ട്വന്റി എം എം തിക് ഡബിൾ കോട്ട് സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട് സൈഡിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കണം ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക സോ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്തിൻ്റെ കൂടി എത്രയായിരുന്നു ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ സൈഡിലെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട് സൈഡ് കിട്ടാനായിട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സും നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ രണ്ട് ബോൾ ഉണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ബോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ലെങ്ത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഈ ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആദ്യം വരും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പാരഫെറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാണ്ട് ആർ സി സി സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ത്രീ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എത്തി ഇനി ഔട്ട് സൈഡ
153.79 meter square. 153.79 meter square on answer. So, we detections consider detections in the first door. Now, the door is the door in the area. 1.2 into 2.1 meter. 1.2 into 2.1 meter. Now, we have to do 2.1 into 2.1 meter. Now, we have to do 2.1 into 2.1 meter. Now, we have to do 2.5 square. Now, 0.5 meter square. 0.5 meter square. 3 meter square very area angular number of edicana detections in the area exact half at our game detections are considered to say another one okay and I'm called side level in the other body hit under door level outside the plastic in concert remember where in the port they go up and chain it under door level up a two number of doors number of concerts in on the function of the day half a decon only because area door and area than a three meter square in a kind of less on the door in a dimension 1.2 into 1.2 into 3 uh, 2.1 uh, above 1 into 1.2 into 2.1 is equal to 2.52 meter square me window outside like open say in the windows at the on the outside like open say in the windows outside plastering concentrate even okay the one is what a two three four five and six it three windows over on the outside plastering no combo up in the mr and i'm detected in a picture window the area number can never in a between 0.5 to 3 meters square net i can't wear another one the window day i'm like half the area mother me detective and you do cool up a total number and a half on it to take another one six into one by two the good car guy new window dimension on a one point four one point one point five one point four about three into one point five into one point four on a six point three meters square in the middle of ventilators with a concentrate sailor ventilators a concentrate at the guy and on a no detection plastering in other no detection up to zero point five meters square on about point five meters square look or it's only area and I'm gonna detect it's a la ventilators in the area and I'm gonna get another and on a point six into zero point four five one point six into 0.45 which is 0.27 on a ventilator in the area get another for ventilator in the area 0.5 meters square of core of either one on outside plastering in other detected see other of a total quantity get on it and the number of 153.79 minus 2.52 minus 6.3 is equal to 144.97 meter square above number of questions some calculate the car you know नी नम्बरे क्वेश्चन हो की करी ना लेकिन आप तो वही कार्य मुझे कैलकुलेट या बनी प्रिपेयर एंड एस्टीमेट एंड एब्स्ट्रैक्ट अब वो एब्स्ट्रैक्ट में मुझे कैलकुलेट या मेंटे पर आये नोटेड ना तो सो एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेट या नेट टेबल कॉलम बने सो अब आइटम डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी � नी रेट इन्टे वैल्यू क्वेश्चन लो नमक तेरे रेट तेरे अब वो एर्थोवर के एक्सक्वेशन डे और जो एम क्यूब इन्टे रेट आना 95 क्वांटिटी कैलकुलेट ये दो अब 44.44 इन्टू रुपीस 95 इज़ इक्वल टू 4221.80 अब वो रेट इन्टे निम्न के क्वेश्चन लो तेरे अदो उन्ना अदो नोकर ना इप्पर बढ़ जाना ये अर्थ है अर्थ वर्क इन फिलिंग इन प्लेन नम किट्टे क्वांटिटी 31.49 और एम क्यूब इन डे रेट 290 आना सो 31.49 इन डे 290 इसे इक्वल टू 9132.10 ये पीसीसी इन फाउंडेशन पीसीसी इन फाउंडेशन नम किट्टे क्वांटिटी 8.08 आना और एम क्यूब पीसीसी डे रेट आना 1785 सो टोटल क्� இந்த பரைந்து 14,422.80 நீ first class brick work in foundation and print நமக்கிட்டே quantity 32.97 ஒரு M-cube இந்த rate on 1,920 so amount will be equal to 63,187.20 நீ fifth one first class brick work in superstructure quantity கிட்டியது 44.74 unit meter cube rate 1950 
so amount 87 87,243 <laughs> Unit <laughs> 2,16,207.08 <laughs> 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 This is 1% water charge. So, water charge is 2162.07 rupees. Water charge is added to the total estimated amount of 2,18,369.15. This is the contractor profit. 15% is contractor profit. 15% is contractor profit. This amount is added to the we have 32,755 rupees on the profit. So the total estimate of the building. So we have the building in a questions in the required quantity, required uh, estimated amount on the bar another 2,51,124.52 rupees. So we have all quantities in the building in a calculated the lady quantities of math calculated the total. Uh, roof concreting in the quantity on the calculated that the number of the quantities in the total amount of contractor profiting with a charitable amount on two lakh fifty one thousand one hundred and twenty four point five two rupees. So remaining questions in the class, thank you.